you don't represent me. As eleições estão chegando. Who's your candidate? Hi there, I'm Edson, your English teacher. Let's jump in our English class. Vimos anteriormente que pensar sobre o futuro pode transparecer ideias positivas e negativas. Are you pessimistic or optimistic? Eu prefiro olhar lá na frente sem perder a visão do agora. Afinal, nosso futuro se constrói a partir de já. Bem, o coração das pessoas é terra que ninguém anda. Já diz o dito popular. Às vezes, não dá para saber quem é quem. Mas alguém precisa me representar. Sei que a maioria de vocês ainda não vota, mas vejo que muitos já fazem torcida para um determinado candidato. Who is your candidate for the next election? Are you ready for this class? Let's jump in right now. Candidate. Candidato. Political party. Partido político. Voter. Eleitor. Now you. Which sentence corresponds to image A? Voter, candidate, or political party? Candidate, that's it. What about image B? Political party, and C? Voter, perfect. Voter registration, título de eleitor. Electronic ballot box. Urna eletrônica. Presidential election. Eleições presidenciais. Now you. Which expression corresponds to image A? Electronic ballot box. Presidential election. Or voter registration. That's it. Voter registration. What about image B? Electronic ballot box. And image C? That's it. Residential election. Amazing. Who to vote for? That's the question. Let's watch the candidates. View me, view me, view me. There she comes. This is Filminha, a mom, a wife, and the ultimate fighter for social rights. She will represent you in her government and won't leave you abandoned. Filminha for president. I'll be you in the presidency of Brazil. Filminha, Filminha, Filminha. Mendonça. Mendonça will support highly qualified education, building a better foundation for schools. He will support all educational levels. That's how he will boost the country. For President Mendonça, I won't forget you in my government. I will be there for all of you. Mendoza. Let's check all of this with more details. What tax is it? A. A form. Or B. A flyer. Very good. It's a flyer. What is it for? Political advertising? Or product advertising? Political advertising. Who is in this flyer? Vilminha. What is she a candidate for? A senator or president? She is a candidate for president. Perfect. Letter B. Ela é candidata à presidência do Brasil. Now, Look at this. Who is in this flyer? Mendonça. And who is Mendonça? A. He is Vilminha's opponent. Or B. He is Vilminha's party member. 
Look at here. Mendoza for president. So, yes, letter A. Mendoza is Vilminha's opponent. Ele é o outro candidato à presidência. What is Mendoza's campaign slogan? I'll be there for all of you. Well, we've checked who are the candidates. Now, let's check their political proposals. Some campaigns are related to economy, education, security, health, social rights. Now, check the candidates' ideas in their campaigns. Bilminha's ideas. She will fight for social rights. She will represent you. She won't leave you. Mendonça's idea. He will boost the country for highly qualified education. He will support all educational levels. He won't forget you in his government. He'll be there for all of you. What is the emphasis on Vilminha's campaign? Qual o principal ponto da campanha da Vilminha? That's it. Social right. And how about Mendonça's idea? Yes, education. And what do they have in common? Yes, they represent us. They say they will represent us. Eles dizem que nos representarão, afinal, políticos têm mesmo a função de serem os representantes das pessoas. O que podemos dizer dos nossos candidatos? Belminha talks about social rights. Mendonça mentioned his support of education. Porém, para alguém na posição de presidente, só teria uma outra questão para lidar? Ou ele ou ela deveria ter propostas mais consistentes para todas as áreas de um governo? Vejam a quantas andam as intenções de voto dos nossos candidatos. So, we needed to see the election polls. Let's check the voting intentions. Look at this. What is the agency responsible for this poll? Data Brazil. How many people participated in the poll? Look at here. Mil eleitores em cada uma das 27 capitais. So, A, 1,000, or B, 27,000. Mil ou 27 mil eleitores. Awesome! Letter B. 1,000 constituents in each of the 27 capitals is 27,000 constituents. Who has most of the vote intention? Vilminha, great! Could you see? We have half of undecided voters. Metade dos brasileiros ainda não se decidiram. Vamos ver novamente o que os nossos candidatos falaram? De repente ajuda aos indecisos? Let's check! Vilminha, she will represent you in her government. Yes, she will. She won't leave you. Will not. Mendonça. He'll be there for all of you. He will. Okay? What do these sentences have in common? They have will for in the future. In the affirmative or in the negative form. Now tell me what our candidate will or will not do in their government. Vilminha, she will represent or won't represent you. Look at the symbol. Yes, she will represent you. Mendonça, he 
will support or won't support all education levels. Look at here. He will support all education levels. He will forget or won't forget you in his government. Look at the symbol. He won't forget you and his government. He will boost or won't boost the country. Look at here. He will boost the country. Awesome! O que vocês acharam do Mendonça e da Vilminha como candidatos à presidência? Na demonstração das ideias deles, vocês perceberam o quanto eles estão preparados para governar o país? Ambos tinham propostas consistentes para as diversas áreas de atuação do governo, para promoverem uma administração completa para o Brasil? Sabemos que um governo democrático representa os interesses majoritários do povo, mas se fizermos a analogia de que a liderança política é, de certa forma, a cabeça do povo, aí quando ela vai mal, já sabe que o corpo, a população, que padece, não é mesmo? Que tal nas próximas eleições, que serão em 2022, vocês criarem uma tabela com os candidatos à presidência para ajudar os seus responsáveis? Na verdade, na imprensa, já temos os nomes dos possíveis candidatos. Vamos organizar as propostas deles? Hoje, revisamos. Falar sobre previsões para o futuro. Well, we got to the end of this class. Thanks, students. Take care. Quando quero mergulhar nas memórias da minha infância, procuro os registros mais especiais para mim desse tempo. Sabe onde eles estão? Nesses monóculos de fotografia. São umas caixinhas com umas lentes na extremidade. E quando eu olho através dessas lentes, vejo as imagens em foto das pessoas que mais amo. Porém, tem uma em que eu gosto muito. Foi tirada em um dia em que eu estava brincando no quintal dos fundos da minha casa quando minha irmã me chamou para tirar foto. O fotógrafo estava passando pela rua oferecendo seus serviços. Mamãe não duvidou em aceitar. Ele caracterizou a gente como se estivéssemos no faroeste. Essa foto é muito especial e guardo com muito carinho, pois remetia às brincadeiras imaginativas que tanto fazia quando era criança. E além de ser com minha irmã, que era para mim minha super heroína. Aliás, ainda é. Ah, que tempo bom!